నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం పుడమితో పాటుగా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు ప్రకృతి సేద్యమే రైతు ముందున్న ఏకైక మార్గం ఆరోగ్యవంతమైన నేల పంట ఆహారం ఇదే రైతు లక్ష్యంగా మారుతోంది రసాయనాల సాగు నష్టాలను తెలుసుకుని ప్రకృతి సాగువైపు అడుగులు వేస్తున్న రైతులు ఎందరో ఉన్నారు అందులో ఒకరు రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన రైతు మనోహరాచారి గతంలో చెరకు పప్పుధాన్యాలు చిరుధాన్యాలను ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేసి సత్ఫలితాలను సాధించారు ఈ రైతు ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా వాణిజ్య పంట అయిన అరటిని ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేస్తున్నారు మరి ఇవాళ నీలతల్లి కార్యక్రమంలో ప్రకృతి విధానంలో అరటి సాగు చేస్తున్న రైతు మనోహరాచారి అనుభవాలను మనం కూడా తెలుసుకుందాం పదండి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఆర్గానిక్ అరటికి మంచి డిమాండ్ ఉంది నాణ్యమైన అరటి గెలలను వ్యాపారులు అధిక ధర చెల్లించి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఈ డిమాండ్ను గుర్తించిన రంగారెడ్డి జిల్లా చౌదరిగూడెం మండలం పద్మారం గ్రామానికి చెందిన రైతు మనోహరాచారి ప్రకృతి విధానంలో అరటి సాగును ప్రయోగాత్మకంగా మొట్టమొదటిసారి చేపట్టారు టిష్యూ కల్చర్ జి నైన్ వెరైటీ అరటి మొక్కలను నర్సరీ నుంచి కొనుగోలు చేశారు సరైన యాజమాన్య పద్ధతులను పాటిస్తున్నారు చాలా రకాల పంటలు పండిస్తున్నాం అన్నట్టు ఇంతకుముందు చెరుకు ఉండే పెద్ద మొత్తం అలా చెరుకేస్తుంటే కూరగాయలు కందులు పప్పు ధాన్యాలు పెసలు మినుములు చిరు ధాన్యాలు కొర్రలు సామలు అరికెలు ఇలాంటి పంటలన్నీ వేసేవాళ్ళము మాది వెల్లుల్లి ప్రధాన పంట వెల్లుల్లి ఉల్లి కూడా వేస్తామన్నట్లు ఇప్పుడు కూడా వెల్లుల్లి వేసిన కొద్ది కొద్ది మోతాదులు అయితే దీంట్లో ఈసారి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయ పరంగా నేను అరటి మొక్కల అరటి మొక్కలు నాటడం జరిగింది అరటి మొక్కలు జూన్ నెలలో నాటినాం మేము జూన్ ఫస్ట్ వీక్ మొదటి వారంలో అరటి మొక్కలు నాటాము అటు మొక్కలు వచ్చేసి టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు జీ నైన్ అనే వెరైటీ మన ప్రాంతంలో తెలంగాణ ఆంధ్రలో కానీ జీ నైన్ వెరైటీ చాలా పాపులర్ సీడ్ అది మార్కెట్ బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మిత్రుల సలహా మేరకు మేము జీ నైన్ వెరైటీ వాడినాము ఈ జీ నైన్ వెరైటీలో అరటి అరటి పిలకలు ఈ మేడ్చల్ దగ్గర కొంపల్ అనే ఊరు ఉంది ఆ కొంపల్ కూడా చాలా రకాల నర్సరీలు ఉన్నాయి అరటి మొక్కలు మనం పోయి తెచ్చుకుంటే అడ్వాన్స్ ఇచ్చినాం అంటే వాళ్ళు మనకు తేదీ ప్రకారం మనకు మొక్కలు ఇస్తారు వాళ్ళు పొలం దగ్గరికి డెలివరీ ఇస్తారు పన్నెండు రూపాయలకు ఒక మొక్క ఇచ్చారు మాకు అరటి మొక్కలు నేను జూన్ మొదటి వారంలో అరటి మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఈ భూమిని మెత్తగా దున్ని సేద్యం చేసి నీట్గా తయారు చేసినాక మనము ఆరు అడుగుల విడలుపుతో సాళ్ళు చేసుకొని బోధ కొట్టుకొని ఆరు ఇంటూ ఐదు అడుగుల మధ్యలో అడ్డు మొక్కలు నాటినాం సాళ్ళ మధ్యన ఆరు అడుగులు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య దూరం ఐదు అడుగులు అడ్డు మొక్కలు నాటినాము ఈ మామూలుగా మేము ప్రకృతి వ్యవసాయం పూర్తి స్థాయిలో వంద శాతం మేము చేసేంత ప్రకృతి వ్యవసాయం ఏ పంట వేసినా దీన్ని కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా జీవామృతము ఘన జీవామృతము కోడి పెంట మనకు వేస్ట్ డీ కంపోజరు నూనె గింజల ద్రావణము ల్యాబు కోడి పెంట అని పంచగేవి అని బాగా జీవామృతము ఇవన్నీ బాగా వాడుతాము డిప్పు ద్వారా డిప్ ద్వారా ఒక టైం టేబుల్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి వారం పొలకు ఒకసారి ప్రతి వార వారం కొన్ని రకాల కషాయ కొన్ని రకాల బలం మందులు ఇస్తుంటాం దీనికి అరటికి ఈ మొదటి వారం జీవామృతము రెండవ వారం ల్యాబు మూడవ వారం నూనె గింజలు నాలుగవ వారము మనకు పంచగవ్య ఇలా నాలుగైదు వారాలకు ప్రతి నెల నెల వదులు కల్లా మరి మార్పు వచ్చి ప్రతి వారం ఒకటి బలం మందులు ఇస్తుంటాం గ్రోత్ ప్రమోటర్లు ఇవన్నీ అయితే వీటికి పెద్దగా తెగుళ్ళు పురుగులు ఏం రావు అరటికి తెగుల బాధ పురుగుల తెగులు అసలు రావు పురుగులు కొంత వచ్చినా మామూలుగా కషాయాలు కొట్టుకుంటే అగ్నిశ్రమ బ్రహ్మాసం కొట్టి కషాయాలు కొట్టుకుంటే తగ్గిపోతాయి పురుగులు ఇప్పుడు బలం మందులు దీనికి బాగా వారికి బాగా అవసరము పోషక సూక్ష్మ పోషకాలు అవసరం అన్నట్టు మేము ప్రతి నెలకు సహాయ సూక్ష్మ పోషకాలు ఇస్తున్నాము సూక్ష్మ పోషకాల ద్రావణం ఎట్లా తయారు చేస్తామంటే మనం ల్యాబ్ ద్వారా మనము వేస్ట్ డీ కంపర్ వేస్ట్ డీ కంపర్ ద్వారా సూక్ష్మ పోషకాలు తయారు చేస్తాం సూక్ష్మ పోషక కషాయం బాగా పనిచేస్తాయి ఏ పంటకైనా వాడుకోవచ్చు ఎకరాకు ఇరవై లీటర్ డిప్పు ద్వారా ఇచ్చుకుంటే ఈ పోషకాలు అన్ని మొక్కలకు ఆర్టికల్చర్ పోషకాలు ఎక్కువ అవసరం సూక్ష్మ పోషకాలు స్థూల పోషకాలు దాంతో వేసి డికంపోజర్లు మేము సూక్ష్మ పోషకాలు తయారు చేసుకొని ఇస్తున్నాం అన్నమాట మా మిత్రుల సలహా మేరకు అయితే దీంట్లో మనము చిరుధాన్యాలు పప్పుల పిండి మనకు నూనె గింజల పిండి తౌడు వేప గింజల పొడి ఇలా కలుపుకొని మనము తయారు చేస్తామన్నట్టు సూక్ష్మ పోషకాలు సూక్ష్మ సూక్ష్మ పోషకాలు బాగా పనిచేస్తాయి మనకు దీంట్లో ఈ పంచగవ్య ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే పంచగవ్య కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది పంచగవ్య ఎకరాకు పది నుంచి పది నెలలు డిప్పులో వదులుకున్నామంటే రెండు నెలలు అట్లా నలభై రోజులు యాభై రోజులకు ఒకసారి అన్ని రకాల పోషకాలు అందిస్తాయి మనకు వేరే రసాయనక మందులు వేసే అవసరం ఏమాత్రం లేదు వీటికి అరటి సాగులో నూటికి నూరు శాతం ప్రకృతి విధానాలను అనుసరిస్తున్నారు రైతు మనోహరాచారి మొక్క ఎదుగుదలకు కావలసిన బలం మందులను ఎప్పటికప్పుడు క్రమం తప్పకుండా అందిస్తున్నారు అరటికి పెద్దగా తెగుళ్ళు పురుగుల సమస్య ఉండదని ఒకవేళ వచ్చిన కషాయాలతో వాటిని నివారించుకోవచ్చు అంటున్నారు ఈ రైతు అరట
ఒక సూది పిల్లకి విడిచిపెడతాం మొదట విడిచిపెట్టి ఆ గెల పెద్ద ఆ గెల కొట్టేస్తాము ఈ రెండో పంట రెండో పంట వస్తుంది ఈ రెండో పంట మనకు ఎనిమిది నుంచి పది నెలల లోపల మనకు రెండో పంట వస్తుంది దీంట్లో అయితే ఇట్లా మూడు సార్లు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నా మన మిత్రులు కొంతమంది నాలుగైదు సార్లు చేసేవాళ్ళని మేమైతే మూడు సార్లు వేద్దాం అనుకున్నాము అప్పుడు వసతి బట్టి ఏముందో వేచి చూద్దాం అయితే పది నెలల లోపు అయిపోతుంది మనకు పది పది నుంచి పన్నెండు నెలల లోపు మనకు పూర్తి స్థాయిలో పంట అయిపోతుంది మనము నాటిన రోజు నుంచి సంవత్సరం లోపు అరటి పంట అనేది కంప్లీట్గా నరకడం పూర్తి అవుతుంది అయితే దీని ద్వారా ఆదాయం అంటే ఆదాయం మనకు మార్కెట్లు బాగానే ఉన్నాయి ఆర్గానిక్లో కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ ఉంది ఆర్గానిక్ స్టోర్లో హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ మనకు విజయవాడ కానీ భారీ ఎత్తున ఉన్నాయి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆర్గానిక్ అరటి పళ్ళను మాకు కావాలి మాకు కావాలి ఇప్పుడే కాబట్టి ఆర్గానిక్ అమ్ముకునే ధైర్యం ఉంది ఆర్గానిక్ అమ్ముకుంటే ఒక పది ఇరవై రూపాయలు మనకు ఒక పది ఇరవై శాతం మేము డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకు లేదు లేదు ఆర్గానిక్ అవ్వాలని కూడా మనం ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముకోవాలి ఏ పంటలు కానీ ఆర్గానిక్లో అయితే దీంట్లో ఏముందంటే అరటి బలమందులు బాగా అవసరము ఇప్పుడు గెల సమయంలో గాలి దుమారం రాకుండా చూసుకోవాలి గాలి దుమారం వచ్చిన కూడా మనం కర్రలు తయారు పెట్టుకొని కర్రలు వాతుకోవాలి అది ఒకటే ఇబ్బంది దీంతో పక్షుల పక్షుల బాధ ఏముండదు వీటికి వీటికి కాబట్టి మనము దానికి ఖచ్చితంగా మనం కర్రలు ఏర్పాటు చేసుకొని గెల స్టార్ట్ అయినాక గెల ఒరిగే వ్యతిరేక దిశలో మనము కర్ర కర్ర వాతుకున్నామంటే గెల అడ్డం పడకుండా ఉంటాయి అది ఒకటే కొద్దిగా ఇబ్బంది దీంట్లో దాన్ని మనం కర్రలు మొక్క కర్ర కర్ర అంటే మనం ఎకరాకు పద్నాలుగు వందల మొక్కలు అంటే అన్ని మొక్కలు ఏమి అడ్డం పడయి ఒక యాభై శాతం కర్రలు పెట్టుకోవాలి మనం దాంట్లో పెట్టుకొని నిలు దొక్కుంటే అరటి పంట బాగా వస్తుంది మనకు అయితే ఈ అరటిలో పూర్వకాలం నుంచి కూడా మనకు పూర్వకాలం నుంచి అరటి పంట మీద చాలా అవగాహన ఉంది మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మా మా ప్రాంతంలో అరటి ఎక్కువ లేదు మా ప్రాంతంలో కొంత అక్కడక్కడ ఇప్పుడు మన వికారాబాద్ ఏరియాలో కొన్ని తోటలు ఉన్నాయి అక్కడక్కడ మేము వాళ్ళని చూసి మేము నాడడం జరిగింది నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చేసిన అరటి సాగు ఒకసారి అప్పుడు టిష్యూ కల్చర్ మొక్కలు లేవు అప్పుడు దేశ వాళ్ళు గడ్డి తెచ్చి పెట్టేది అప్పుడు అని ఆ పంట అప్పుడంతా ఒకసారి రాకుండే ఇప్పుడు ఈ టిష్యూ కల్చర్ వచ్చినాక మొక్కలన్నీ ఒకే విధానంలో ఒకేసారి పంట కోతకు వస్తున్నాయి అయితే ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి కానీ మనకు అనుకూలమైన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల అనుకూ అనుకూలమైంది జీనియన్ వెరైటీ కాయ దొడ్డు కూడా తినడానికి చాలా చూడడానికి బాగుంటుంది తినడానికి కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది మళ్ళీ మామూలుగా ఇప్పుడు కోస్తాంధ్రకు పోతే వాళ్ళు చక్కెరకేళి అని కర్పూర కర్పూర కేళి చక్కెరకేళి ఇట్లా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కేరళ పోతే ఇప్పుడు కొత్త వెరైటీ వచ్చింది ఎర్ర రకం అనేది చెప్పి అది కూడా బాగానే వాంటెడ్ ఉంది గిరాకి బాగానే అయితే దేశవాళ్ళ రకాలు అనేది వాళ్ళు కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు బాగా తింటున్నారు దాన్ని దేశవాళ్ళకి మన దేశవాళ్ళ అరటి అది చిన్నగా ఉండి బాగా రుచికరంగా ఉంటుంది ఈ జీనియన్ వెరైటీ కూడా తీయ ఉంటుంది కానీ పండు పెద్దగా ఉంటుంది వాణిజ్య పంటల్లో పసుపు చెరకు అరటి ముఖ్యమైన పంటలు పసుపు చెరకు సాగు తెలంగాణలో అధికంగా ఉన్నప్పటికీ అరటి సాగు అంతగా ఎక్కడా కనిపించదు అయినా సాగుకు అనుకూలమైన నల్ల రేగడి నేలలు ఉండడంతో అరటి సాగు చేపట్టారు పొలాన్ని సిద్ధం చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మొక్క నాటే వరకు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అరటికి అధిక మొత్తంలో నీటి అవసరం ఉండడం వల్ల నీటిని ఆదా చేసుకునేందుకు డ్రిప్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు బలం మందులను సైతం డ్రిప్ ద్వారానే పంటకు అందిస్తున్నారు అరటిలో అరటి పంట అంటే నల్లరేగ నీ నల్లరేగ నీళ్ళకు అరటి పంట అనుకూలం చాలా బాగా అనుకూలము వాణిజ్య పంటల్లో మనకు ముఖ్యమైనది పసుపు చెరుకుతో పాటు అరటి వండి చేస్తాం మనం ఈ నల్లరేగ మై పూర్తిగా నల్లరే బంకమట్టి నల్లరేగ నీళ్ళు నీరు నిలబడని నీళ్ళు అయితే మనకు అనుకూలము మామూలుగా పెద్దనాగలు ఫ్లో వేసుకొని మంచిగా దున్ని రోడ్ వేసి నీట్గా వేసినాక మనము గుంటుకలు కల్టివేటర్ వేసుకొని నీటి పొలాన్ని మటుకు మెత్తగా దున్నుకొని నీటుగా వేసుకోవాలి మనం ఏదో చిన్న 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 మాత్రంలో గుంతలు కొట్టుకొని ఆ గుంతల పశువుల పేడ కానీ మనకు వీలైతే కోడి పెంట కానీ ఇలాంటివి వేసుకొని ఇప్పుడు జీవామృతం పిచ్చికారి చేస్తాం మొక్కల మీద ఎందుకంటే తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది కాబట్టి అట్లా చేసుకుంటే మేము గుంతలు కొట్టుకొని మొక్కలు ఆడతామన్నట్లు కొన్ని ఎర్రగర్ప నీళ్ళలో ఇప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతం ఎర్ర ఎర్ర నీళ్ళు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి అక్కడ వాళ్ళు కూడా బాగానే వస్తున్నాయి అంటారు కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే నల్ల నీళ్ళు చాలా అనుకూలం నీటి వసతి ఎక్కువనే అవసరం అనుకుంటాం కానీ మరీ అంత భయపడే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆరు రోజులకు పైప్ లైన్ వేస్తాం ఇల్లు లేని పైపు దాన్ని బట్టి ఒక ఎకరా అడుగు వారిందంటే మిగతా నాలుగు ఎకరాల వారిని మనకు అంటే అయితే అన్నట్టు ఆరు 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 ఇంటూ ఐదు సాల్పొండి నీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐదు అడుగుల ఇల్లు లైన్ వేసినప్పుడు ఆరు అడుగుల ఇల్లు లైన్ వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా సాల్పొండి పడతాయి కానీ మనకు మాత్రము ఆరు ఆరు అడుగుల విడలు ఉంటుంది కాబట్టి నీటి వస్తే తక్కువనే పడతాయి డ్రిప్ వ్యవస్థ ఖచ్చితంగా ఉండాలి డ్రిప్ డ్రిప్తో చాలా డెబ్బై ఎనభై శాతం నీళ్ళు ఆదా వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మనం ఏది మనం రోజు రెండు గంటలు మూడు గంటలు మూడు రన్ చేసుకున్నామంటే మ
ఇరవై ఐదు కేజీలు సరసగడ్డ దిగుబడి దింది కానీ ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై వరకు కూడా కొన్ని గిలలు వస్తాయి గిలలు ఆరు నుంచి ఎనిమిది అస్తాలు వస్తాయి దీంట్లో మనకు ఒక గెల బరువు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు కేజీల మధ్యన వస్తుంది మొక్కలు బలంగా కాండం దృఢంగా అయినప్పుడు మాత్రమే గిరెలు ఎక్కువ వస్తాయి మనకు కాబట్టి మాకు ఇప్పుడు ఎకరాకు ముప్పై టన్నుల వరకు అంచనా ఉంది ముప్పై నుంచి నలభై మధ్యన రావచ్చు ఎకరాకు టన్నులు ఆ విధానాలు చెట్లు కూడా మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ముప్పై ఎకరాకు ముప్పై టన్నుల పైన వస్తాయని ఆదాయం మాకు ఉన్నది అరటి నాటిన మూడు నెలలకు చెట్టు చుట్టూ పిలకలు వస్తూ ఉంటాయి ఈ పిలకలు పెరగడం వల్ల ప్రధాన పంట దెబ్బతింటుంది తల్లి చెట్టుకు సరైన క్రమంలో పోషకాలు అందవు బలం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ప్రతి నెల పిలకలను ఖచ్చితంగా కత్తిరించి వాటినే చెట్టు మొదట్లో సహజ ఆచ్ఛాదనంగా వినియోగించాలి అంటున్నారు ఈ రైతు తద్వారా తేమను తట్టుకునే గుణం పాదుకు లభిస్తుందంటున్నారు అయితే ఎడ్లో ముఖ్యమైన పని ఏముంది ఎక్కువ పని ఏముందంటే ఈ పిలకలు వస్తుంటాయి మనం నాటినాక మూడో నెలలో పిలకలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ పిల్లలు ప్రతి నెలకు ఈ రోజులకు మనం పెరిగే శాతాన్ని బట్టి ఈ పిల్లలు నేల మట్టం కట్ చేసి ఇట్లా మొదటిస్తున్నట్టు ఈ ఇలాంటి పిల్లలు కట్ చేస్తామన్నట్టు నేల మట్టం కట్ చేస్తాం కట్ చేసి ఇవన్నీ పిల్లలు కట్ చేసి అక్కడే పడేస్తామన్నట్టు ఈ అక్కడ పడేస్తాడ ఇది ఆచ్ఛాదన లేక మనకు పనిచేస్తుంది తేమ కొంత చాలా వరకు తేమ తట్టుకునే గుణము ఈ పాదుకు వస్తున్నట్లు ఈ పిల్లల మటుకు ఖచ్చితంగా మనం కట్ చేయవలసింది ఇయో ఈ మొక్కల మధ్య దూరము ఐదు అడుగులు ఉంది మొక్కకు మొక్క మధ్య దూరము ఈ సాల్కు సాల్కు మధ్య దూరము ఆరు అడుగులు ఉంది కాబట్టి ఈ పిల్లల మటుకు ఈ పిల్లలు పెరిగితే ప్రధాన పంట దెబ్బ తింటుంది ఈ పిల్లలు పెరగనియకుండా ఎప్పుడు మనము నేల మటం నేల మటం కోసేస్తున్నాయి ఇక్కడ పిల్లలు చూడండి మూడు సార్లు రెండు సార్లు కట్ అయింది ఇంతవరకు మూడు సార్లు కట్ అయింది ఇంతవరకు ఇట్లా ఇది ఇప్పుడు పిల్లలు ఉండడం వల్ల ఈ తల్లికి అనేది పోషకాలు తగ్గిపోతాయి ఇది ఇది తింటుంది బాగా పోషకాలు మనం ఇచ్చే ఆహారాన్ని ఇది తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీని స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ పిల్లలు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తే ఈ తల్లి చెట్టుకు మాత్రమే అందాలి బలం అంతా డ్రిప్ అనేది ప్రతి ఒక 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 సైడే వేస్తాము అన్న డ్రిప్ అయిపు అనేది ఇది ఇన్లాండ్ డ్రిప్ ఇది ఇన్లాండ్ డ్రిప్ను ఒక సైడ్ ఇస్తాము ఈ సాల్ మొత్తం తడుస్తూ ఉంటుంది మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ మనం రెండు రంధ్రం 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 కాడ నీళ్ళు పడుతుంటాయి నీళ్ళ మొత్తం తడుస్తూ ఉన్నట్లు ఆరు అడుగులో కోటి కాబట్టి పెద్ద నీళ్ళకేం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ఒక మనం మామూలుగా బోలుల రెండు ఇంచుల నీళ్ళు కానీ మనకు మూడు నాలుగు ఎకరాలు మనం సాగు చేసుకోవచ్చు డ్రిప్ డ్రిప్ పొద్దు ద్వారా డ్రిప్ ద్వారా నీళ్ళు బాగా ఆదా అవుతాయి మనకు అవి కాబట్టి డ్రిప్ను ఖచ్చితంగా మనం రైతులను ఖచ్చితంగా ఉపయోగపరిస్తుంది డ్రిప్ను ఏ పంటలు అయినా కలుపు సమస్య ప్రధాన సమస్య కలుపు తర్వాతనే మిగతా సమస్యలు అయినాయి కలుపు కూడా అన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఎదురుతాయి కాబట్టి మనము కొత్త రకం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని మీ దగ్గర పవర్ వీడర్ ఉంది పవర్ వీడర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మొక్కలు పెద్ద అయినప్పుడు పవర్ వీడర్ పోదు మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మేము ప్రతి పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు ఒకసారి పవర్ వీడర్ కొడతాము కలుపు సమస్య లేకుండా అవుతుంది ఈ సాల మధ్యన మాత్రమే కలుపు తీస్తామన్నట్టు సాల మధ్యన మాత్రమే దానికి పెద్ద లేబర్ అవసరం లేదు దానికి ఏదో ముగ్గురు నలుగురు ముగ్గురు మనుషులతో ఒక ఇక్కడ పూర్తి అయిపోతుంది ఈ పవర్ వీడర్ అనేది మన అంతర పంట అంతర్సేద్యం అనేది చాలా అవసరం ఏ పనులన్నా అంతర్సేద్యం ఏం చేస్తే కలుపు తక్కువ వస్తాం మనకు బాగా దాని నుంచి మేము పవర్ వీడర్ వాడతాం దీంట్లో ఈ పవర్ వీడర్ నుంచి కలిపి ఏం లేకుండా నేల శుభ్రంగా ఉంది ఏంటో అక్కడక్కడ ఇప్పుడు బొక్క పెద్ద అయినాక మనకు కలుపు అవసరం లేదు నీడకు ఎలాంటి కలుపు మొక్కలు అనేటివి పెరిగాయన్నట్టు ముఖ్యంగా అరటిలో మనకు తెగులు పురుగు తెగులు అనేది చాలా తక్కువ పురుగులు మాత్రం వస్తాయి మొక్కలు ఒక రెండు మూడు నాలుగు నెలల వరకు చిన్న మొక్కలు చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు మటుకు ఈ పచ్చ పురుగు పోగల ఇద్ద పురుగు లాంటివి వస్తాయి వాటిని మేము అగ్నాశ్రమం బ్రహ్మాశ్రమం దశపని కాశాము అలాంటి అలాంటి కొట్టుకొని మేము వాటిని నివారిస్తామన్నట్లు ఈ బహువార్షిక పంటల విధానంలో మొదటిసారి దిగుబడి కంటే రెండోసారి దిగుబడులు ఎక్కువ వస్తాయి మూడోసారి తగ్గుతుంది లెక్క ఇప్పుడు చెరక అయినా అంతే అరటి అయినా అంతే మూడోసారి ఒక ఇరవై కేజీల గెలు వచ్చిందంటే రెండో సంవత్సరం ఇరవై ఐదు కేజీలు వస్తుంది మూడో సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ పదిహేను కేజీలకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడు సంవత్సరాలు మనం పంటను తీసుకోవచ్చు ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు చెప్తా ఉంటారు ఇంకా మేము ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మంది కొంతమంది అక్కడక్కడ చెప్తా ఉన్నారు చూడాలి అప్పటి వరకు పరిస్థితి ఏంటి మనకు మొక్కల పరిస్థితిని బట్టి అప్పుడు నేను ఏం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతర పంటలు వేసుకోవడం వల్ల రైతుకు రెండు రకాల ప్రయోజనాలు ఉండాలి ఒకటి ఆ పంట అమ్మకం ద్వారా రైతుకు అదనపు ఆదాయం దక్కాలి రెండోది పురుగు తెగుళ్లను తట్టుకునే శక్తిని కలిగిన పంటలను అంతర పంటలుగా వేసుకోవడం వల్ల ప్రధాన పంటలు పురుగులను నివారించుకోగలగాలి అని అంటున్నారు ఈ రైతు అరటి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే కోతకొస్తుంది అందుకే అరటిలో అంతర పంటలను పండిస్తున్నారు ఈయన మిర్చి చెర్రీ టమాటాలతో పాటుగా బంతిని కూడా ఇందులో సాగు చేస్తున్నారు బంతి మిర్చి
నీరు ఉండాలి కొద్దిగా ఎండాకాలం జర నీరు నీరు ఎక్కువ అవసరం మనకు ఈ ఎక్కువ అవసరం అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రిప్ ద్వారా మనము ఆన్లైన్ ట్రిప్ మనం ఇన్లైన్ ట్రిప్ వేసుకోవాలి ట్రిప్ ఇది ఐదు అడుగుల మొక్కున్నా కూడా నేల మొత్తం తడవాలి సాల్ మొత్తం కాబట్టి ఇన్లైన్ ట్రిప్పర్స్ మాత్రమే వాడతామన్నట్లు ఆ ట్రిప్ ద్వారా మేము వెంచూరు బిగించినాము వెంచూరు ద్వారా అన్ని కషాయాలు ద్రావణాలు బలమందులన్నీ వెంచూరు ద్వారా ఎక్కిస్తాం బాగా పెద్ద ఎత్తున మనకు బాగానే అనుకూలం ఉంది వెంచూరు ద్వారా ఇప్పుడు నేను కషాయాలు ద్రావణాన్ని మేము సొంతంగా మా ఇంట్లోనే మేము తయారు చేసుకుంటాము మాది పొలం కాడ వ్యవస్థ ఉంది ఇంటి దగ్గర వ్యవస్థ ఉంది మాకు తయారు చేసుకునే విధానము మాకు ఆవు మూత్రము దేశవాళ్ళ ఆవులు ఉన్నాయి ఆవు మూత్రం ఆవు పేడ ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు మా దగ్గరనే పెద్ద ఎత్తున మేము మేము సేకరిస్తున్నాము మా సొంత ఆవులతోనే కాబట్టి మనకు వాడితోనే మనకు అభివృద్ధి ఇబ్బందులు ఏమైతే లేవు మేమే సొంతంగా తయారు చేసుకొని మేము పని చేసుకుంటాం అన్నట్లు అందుకే అరటి అనేది ఎక్కువ రోజుల పంట ఈ కూలీల కొరత ఉన్నత అని అరటిని ఆడుకుంటే మనకు చాలా మంచిది అన్నట్టు కూలీల కొరత ఉన్నత దీనికి కూలీలు ఎక్కువ అవసరం లేదు నాకు మామూలుగా సింపుల్గా ఒక్కొక్క మొక్కను ఆడుకున్నామంటే నాటుకు అయినా అయిపోతున్నట్లు మధ్యాహ్నం పవర్ వీటర్ కొట్టుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు ఒక రెండు మూడు సార్లు వీటర్ కొట్టుకున్నామంటే సేవలో కలుపు లేకుండా అవుతుంది ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ నాలుగు ఎకరాలు చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నా ఇంకో సేను ఇంకో వేరే పక్క పొలం ఉంది మాదే ఆ పక్క పొలం కూడా నాలుగు ఎకరాలు సాగు చేసి రెండు రకాల సంవత్సరంగా దిగుబడి ఇదొకసారి కొత్త కోసం అదొకసారి కొత్త కోసం కాబట్టి ఇంకో నాలుగు ఎకరాలు ప్లాన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మొదటి వారం రెండో వారం అనేది నిర్ణయించుకొని నాడతాము నేల తయారవుతున్నది నాడతామన్నట్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు జీన్ అయిన మీరు నాడతాము కొన్ని అమలాపురం ఏరియాలో కొన్ని ఈ కర్పూరకి వెళ్ళి చక్కెరకి అనే రకాల దేశవారు రకాలు వాటి కూడా నేను ఆర్డర్ ఇచ్చిన అవి తెప్పిస్తాం అన్నట్టు అక్కడ నుంచి తెప్పించి అవి కూడా ఒక ఎక్క ఒక ఎకరాన్ని ఆడదామని దేశ వాళ్ళకి కూడా డిమాండ్ బాగా ఉంది దేశ వాళ్ళకి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఆర్గానిక్ షాపుల్లో మార్కెట్కి డిమాండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు మాకు ఆర్గానిక్లా దేశ వాళ్ళకి కావాలని అందుకే ఒక రెండు ఎకరాలు నాడదామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి మొక్కలు చెప్పిన గడ్డలు వాళ్ళకు అది టిష్యూ కల్చర్ కాదన్నట్టు జీన్ అయిన మాత్రమే టిష్యూ కల్చర్ వాళ్ళు ఇచ్చేది పిల్లకాయలు మాత్రమే తెచ్చి నాడడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు జీన్ అయిన మీరు అయితే ఒకటి ఈ చక్కెరకి వెళ్ళి కప్ కర్పూరకి వెళ్ళి ఒకటి ఈ రెండు రకాలు నాడదామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఎరటలు అంతర్ పంట అని చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎట్లా ఎట్లా నాటాలని చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఏం కాదు మనకు నాలుగైదు నెలల వరకు కూడా అరటి మొక్క పెద్ద కాదు ఆరు నెలల తర్వాతనే అరటి మొక్క పెద్ద అవుతుంది మనకు నాలుగైదు నెలల వచ్చే పంటలు కూరగాయలు కానీ బంతి కానీ మనకు చామంతి కానీ ఇలాంటి పంటలు అంతర్ పంటలుగా వేసుకోవచ్చు టమాటా మిర్చి మనకు క్యాబేజు క్యాలిఫ్లవరు ఇలాంటివన్నీ వేసుకోవచ్చు దీనికి తెగుళ్ళ బాధ ఏం లేదు కాబట్టి కూరగాయలతో మనకేం ఇబ్బంది లేదు దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఈ అరటి మొక్కలు పెద్దగా అయ్యి నీడ వచ్చే వరకల్లా మనకు అంతర్ పంటలు అయిపోతాయి ప్రధాన పంట ఒకటే మిగులుతుంది ఇప్పుడు మనకు దీంతో పాటు ఇప్పుడు నీడ ఉన్నా కొన్ని పూ కొన్ని తట్టుకుంటాయి నీడకు వచ్చే పంటలు కొన్ని ఉన్నాయి మనకు దుంప జాతి మొత్తం నీడ ఉన్నా కూడా పంట పడదు దుంప జాతిలో ఆలుగడ్డ కానీ చామగడ్డ పసుపు అల్లము వెల్లుల్లి ఉల్లి అనేది నేల అడుగున భాగంలో ఉండే పంటలన్నీ మనకు కొంత నీడ కూడా తట్టుకొని పంటలు పండుతాయి ఎండ ఎక్కువ దేనికి కావాలంటే పైన వచ్చే పంటలకు మాత్రం ఎండ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి మేము అరటి మొక్కలు పెద్ద అయ్యే వరకు అంతర పంటలు అయిపోతాయి అన్నట్టు మన ఆరో నెలల నుంచి అరటి పెద్దగా అవుతుంది గెలలు వస్తాయి అన్నట్టుగా మనకు ఏడు నెలల ఎనిమిది ఎనిమిది నెలలు గెల స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల మధ్యన గెల స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు పది నెలల కోత ప్రారంభం అవుతుంది సంవత్సరం పన్నెండు నెలల కల్లా పూర్తి స్థాయిలో అయిపోతుంది రెండోసారి పంట మాట మనకు పది నెలలనే పూర్తి వస్తుంది పది నెలల కల్లా రెండోసారి కోత ఒకటోసారి ఒకటోసారి కోత అయినాక రెండోసారి పంట మనకు పది నెలల పూర్తి అవుతుంది అన్నట్లు అందువల్ల ఈ అంతర పంటలు వేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం నేల ఖాళీగా ఉంటుంది నేల బిడ్డలు పెక్కుంటుంది చాలా మధ్య దూరం ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఏ పంటనైనా మనం అంతర పంట వేసుకోవచ్చు తెలంగాణ ప్రాంతంలో నల్లరేగడి నేలలు ఉన్నాయి నీటి సదుపాయం ఉన్న ప్రాంతంలో అరటిని సాగు చేసుకుంటే రైతుకు ఆర్థికంగా బాగుంటుంది అరటి సాగులో పని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కూలీల అవసరం కూడా పెద్దగా ఉండదు ప్రభుత్వం కూడా రైతుకు ఆర్థికంగా సాయం అందిస్తే అరటి సాగుతో రైతు మంచి ఆదాయాన్ని పొందగలడు అని రైతు మనోహరాచారి చెబుతున్నారు ఇప్పుడు మన మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఆర్టికల్చర్లో అరటికి ఏమాత్రం సబ్సిడీ లేదు మామూలు జామకు మామిడి మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి అరటి కూడా సబ్సిడీ ఇస్తే బాగుంటుంది మొక్కలకు ఇప్పుడు ఏపీలో కొన్ని మొక్కలకు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఫ్రీగా సబ్సిడీ మొక్కలు పూర్వ ఉచితంగా ఇస్తున్నారు మనకు ఏపీ రాయలసీమతో పోలిస్తే మనకు అరటి పంట తెలంగాణలో విసిరడం చాలా తక్కువ ఉంది వాళ్ళు ఇప్పుడు అనంతపూర్ ఏరియా రాయలసీమలో మా మిత్రులు చెప్తా ఉంటారు పెద్ద ఏరియా అది మార్కెట్ మరి దేశ మన భారతదేశ మార్కెట్ని శాసిస్తున్నది అనంతపూర్
నీటి నీటి వసతి కూడా మాకంటే కొన్ని ఏరియాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళ ప్రాజెక్టులు కాలువలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళంతా సాగు చేసుకుంటే చాలా లాభం ముందొచ్చు ఎరటిని మామూలుగా ఎకరాకు వచ్చి మనము ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెట్టాం కాబట్టి ఒక డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేల మధ్యన పెట్టుబడి ఇస్తాం మనకు ప్రకృతి వ్యవసాయాలు కూడా డెబ్బై వేలు ఈజీగా అవుతున్నాయి మనకు ఎందుకంటే మొక్కల ఖర్చే మనకు ఇంచుమించు మనకు పన్నెండు నుంచి పదిహేను వేలు అవుతుంది మొక్కలు నాటే మొక్కలు నాటే వరకు ఇరవై వేలు అవుతుంది మనకు ప్రతి సేనకు ఎరువులు మనకు పురుగు మందులు ద్రావణాలు కషాయాలు పంచగా వేడ తయారు చేయాలని కూడా మనకు ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అవన్నీ కలిసి డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఎనభై వేలు అవుతాయి మనకు అరటిలో ఇలాంటి పంటలు మన మన మిత్రులు వేసుకుంటే చాలా చాలా వరకు లాభపడతారు ఇది ఇవాటి నేల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే